एक बार एक दुकानदार जो पांच रुपए की ब्रेड बेचता था उसे ब्रेड की कीमत बढ़ानी थी लेकिन बिना सरकार की परमिशन के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था इसीलिए वो दुकानदार एक सरकारी अधिकारी के पास पहुंचा और उसे बोला कि मुझे ब्रेड के दाम पांच रुपए से दस रुपए बढ़ाने उस अधिकारी ने बोला नहीं नहीं भाई तुम दस रुपए की जगह पर ब्रेड के दाम तीस रुपए कर दो ये सुनकर खुश होकर निकल गया लेकिन दूसरे दिन ही दुकान से सामान खरीदने वाले लोग एक ब्रेड की तीस रुपए की कीमत देखकर भड़क गए और सभी लोग उस सरकारी अधिकारी के पास गए और बोले ये दुकानदार अत्याचार कर रहा है एक ब्रेड तीस रुपए में बेच रहा है हमें लूट रहा है इस पर उस अधिकारी ने उस दुकानदार को बुलाया और कहा यह मेरी जनता है तू उन्हें भूखा नहीं मार सकता इसलिए तुम कल से एक ब्रेड को आधे दाम में ही बेचोगे ये मेरा आदेश है ये सुनकर सारी जनता सरकार की तारीफ करने लगी और इसके बाद से पांच रुपए की ब्रेड पंद्रह रुपए में बिकने लगी अब जनता भी खुश दुकानदार भी खुश और सरकार भी खुश इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वैसे गाइज आपको अधिकारी का यह शातिर दिमाग वाला आइडिया कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कैसे दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय आज एक खंडर बन के रह गया है चलिए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का हैरान कर देने वाला सच देखिए जब चाइनीज प्रवासी हुएंग संघ भारत भ्रमण पर आया था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान का भंडार देखकर हैरान रह गया था और तो और वो ये देख भी चौक गया कि वहां के चौकीदार को भी कई विषयों का अचूक ज्ञान था लेकिन दुख की बात तो यह है कि तेरहवीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी नाम के एक आक्रमणकारी ने इस विश्वविद्यालय को तबाह करके रख दिया था कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि इसमें मौजूद किताबें आग लगाने के बाद भी छह महीने तक जलती रही थी शर्म की बात तो यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पास मौजूद बख्तियारपुर गांव का नाम इसी क्रूर आक्रमणकारी के नाम पर रखा गया था जो आज तक वैसे का वैसा ही है और उसे आज तक बदला नहीं गया गाइस क्या आपको नहीं लगता कि उस गांव का नाम बदलने का अब समय आ गया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो एक और बड़ा कारनामा करने जा रही है जो अगर हो गया तो हर भारतीय का सिर दुनिया में ऊंचा हो जाएगा क्या है वो कारनामा चलिए जानते हैं दरअसल साल 2019 के चंद्रयान 2 मिशन की असफलता के बाद इसरो फिर से बाउंस बैक करके इस साल 13 जुलाई 2023 के दिन दोपहर दो, दो बज के तीस मिनट पर अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाला है जीएसएलवी मार्क 3 की भरपूर शक्ति के साथ चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है यानी लैंडर और रोवर सही तरीके से चंद्रमा पर लैंड करते हैं तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा बस अब हम लोगों को भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि इस बार चंद्रयान थ्री मिशन सफल हो जाए जिससे भारत एक नया कीर्तिमान रच पाएगा गाइस इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा मिलता अगली वीडियो में